Sebagai contoh Nabi Aisyah bagi tahu Nabi suka minum benda-benda yang sejuk Nabi suka minum benda yang manis Jadi adakah kita, Nabi tak pernah suruh pun orang minum sejuk atau manis Tak ada Tetapi Aisyah menghikayatkan apa yang Nabi prefer Apa yang Nabi suka So adakah bila mana kita nak kata bahawa minum manis ini adalah sunnah Justru walaupun orang tu ada diabetes Maka minumlah gula Sebab gula itu sunnah Salah lagi tempat yang kita nak nak, nak atur kan Tak, Nabi suka dia sebagai bashar Nabi sebagai manusia Dia suka benda-benda yang manis Dia suka mungkin uh, benda yang sejuk Dia suka kepada mungkin uh, resepi ada roti etharit Ada roti berkuah jenis-jenis dia Pilihan Nabi yang membesar sebagai orang Arab di sana Jadi kita janganlah nak uh, kata semua benda sejuk sunnah Itu yang keluar askrim sunnah lah Apalah semua sunnah semua jadi Terlampau nak me, me, apa sunnah sangat Sampai ke arah tu Oh ini roti sunnah Semua jadi sunnah Tetapi kalau benda yang tak Tak ada satu fadilat yang khusus Tetapi suka atau tak suka itu adalah hasil daripada baginda sebagai manusia biasa kita tak mampu nak hukumkan ini sebagai Ia adalah sebagai sunnah yang dituntut Sebagai contoh Nabi Aisyah bagi tahu Nabi suka Minum benda-benda yang sejuk Nabi suka minum Benda yang manis Jadi adakah kita, Nabi tak pernah suruh pun Orang minum sejuk atau manis Tak ada Tetapi Aisyah menghikayatkan Apa yang Nabi prefer Apa yang Nabi suka So adakah bila mana kita Nak kata bahawa minum manis ini adalah sunnah Justru Walaupun orang tu ada diabetes Maka minumlah gula Sebab gula itu sunnah Salah lagi tempat yang kita nak, nak, nak atur kan Tak, Nabi suka dia sebagai bashar Nabi sebagai manusia Dia suka benda-benda yang manis Dia suka mungkin uh, Benda yang sejuk Dia suka kepada mungkin uh, resepi Ada roti etharit Ada roti berkuah jenis-jenis dia Pilihan Nabi yang membesar sebagai orang Arab di sana jadi kita janganlah nak uh, kata semua benda sejuk sunnah Itu yang keluar askrim sunnah lah Apalah semua sunnah semua jadi Terlampau nak me, me, apa sunnah sangat Sampai ke arah tu Oh ini roti sunnah Semua jadi sunnah Nak sunnah mesti kena ada kandungan ni mesti ada korma Kalau ada korma itu jadi sunnah lah Ini satu lagi definisi yang orang selalu keliru Nabi makan korma disebabkan itu adalah tempat yang Nabi SAW hidup sebagai bangsa Arab yang suka korma Kalau lah korma itu ada benefit dari segi saintifik Itu dari segi dari segi apa faedah dia lah Dari segi ilmiah dia Masya Allah apa, Ada Tetapi makanan yang lain yang Nabi tak jamah pun ada Dia punya faedah-faedah ilmiah dia Dia tidak menafikan antara satu sama lain Jadi tak bolehlah kita kata Okey kalau kamu nak sunnah makan korma je Jangan makan nasi Okey uh, Itu satu dan uh, kemungkin <coughs> Melainkan kalau ada yang Nabi sebutkan Fadilat-fadilat Kelebihan-kelebihan yang khusus dan sahih Barulah kita kata ia sebagai sunnah Itu dalam bab yang tak boleh nak din Nabi SAW rumah dia dibuat daripada katakan tanah liat So sekarang ni kita semua tak sunnah hari ni Sebab kita guna simen Kita guna batu-bata Yelah Nabi buat tu ha, Ini semua kerana kita confuse definisi fahaman kita tentang sunnah atau apa Nabi SAW kahwin dengan Khadijah Daripada Bani Asad Kita tiba-tiba kita kata Sunnah isteri pertama kita kena kahwin daripada Bani Asad Semua kita kat sini tak sunnah Kita kahwin daripada Bani Tamim <laughs> Jadi kat situ orang confuse Maksudnya mak, maksud sunnah kat situ Nabi kahwin dengan Bani Asad ke Bani siapa Sebagai masyarakat yang hidup pada masa itu Sebagai orang Arab yang hidup pada masa itu Dia kahwin dengan siapa yang Allah jodohkan pada masa tersebut So kita tak tak hukum benda ni sebut sebagai sunnah ataupun tidak Tu jangan kita faham sunnah ni dalam konteks yang bu, bukan pada konteksnya Itu akan menyebabkan salah faham sunnah yang sangat besar Itulah bila mana kita seru orang pada sunnah Orang kata oh, kalau kamu nak sunnah sangat Pergi naik unta lah Pergi masjid Salah faham lagi pada sunnah Kamu nak sunnah naik motor jangan pakai helmet Pakai serban Sebab Nabi SAW pakai serban 
salah faham kepada benda-benda jibili benda-benda yang macam ni yang membuatkan orang salah faham pengertian sunnah kalaulah macam tu sifatnya kita nak kata helmet tak sunnah, serban naik motor tu sunnah kita katakan kalau macam tu kamu berwuduk pun sekarang ni tak sunnah kamu berwuduk daripada air paip mungkin zaman Nabi lu ambil air dia daripada bekas daripada kulit kenapa kamu minum daripada cawan ni zaman Nabi dulu buat daripada kulit je minum-minum macam tu je jadi benda tu dia tak tahu nak ukur pada tempat dia 